বন্ধুরা সবাই কেমন আছো আশা করি ভালো আছো সুস্থ আছো আর আমি অনেকটা ভালো আছি সুস্থ আছি তো দেখো ঘুম থেকে উঠে আমি তো এখনো বাবার বাড়িতে আছি তো ঘুম থেকে উঠে দেখো আমি ঘরের সামনেটা একটু মা মাছ কাটছিল জানো চিংড়ি মাছ কি আসতে আসতে গন্ধ বলে ফিনাইল দিয়ে দিচ্ছি সাদা যে ফিনাইলগুলো না একটু গন্ধযুক্ত বেশ ভালো ফ্লেভার আছে আর সেই জন্য ওই ফিনাইলটা মানে ঘরের চারপাশের সামনে টামনে আর এমনিতে মুরগি হাঁস তো চলে জানো তো এই জন্য একটুখানি দিয়ে দিলাম আর এরপরে দেখো আগের দিনের মার হাত ব্যথা ছিল বলে অনেক জামা কাপড় মা বলেছিল আর কি আমাকে একটু কেচে দিতে তো এই চেয়ারের মধ্যে যে এনে রাখলাম দেখো তো এই যে বেড কভার আমিও তো চলে যাব সেই কারণে আমি সমস্ত কিছু কিন্তু মানে ধুয়ে কেচে যাচ্ছি আর তো সববারে করি না মাঝে মাঝে করে দেই তো এবারে তো মার হাতের না প্রচুর প্রবলেম আছে হচ্ছে আর কি ব্যথা বলে তো সেই জন্য আমি কিন্তু এগুলো ধুয়ে দিচ্ছি আর দেখো পুরো বড় বালতির এক বালতি জিনিসপত্র আর এখান থেকে প্রথমে ভাবছি যে মার একটা হালকা পাতলা শাড়ি আর আমার কিছু জিনিস তো সেগুলো একটু ধুয়ে ধুয়ে মিলে দিচ্ছি তো তারপরে আবার ওদিকে ঘরেরও কিছু কাজ আছে তো তখন নোংরাটাও অনেকটা ছেড়ে যাবে আর তখন ধুয়ে দেবো তো চলো এখন তোমরা ভিডিওটা দেখতে থাকো আর সঙ্গে থাকো তো বন্ধুরা দেখো আগের দিন যারা ভিডিও দেখেছো তারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো এই যে বিরিয়ানি করছিলাম তো আগের দিনে কিন্তু ভাতের পুরো মানে একদমই ঘাটা ঘাটা হয়ে গেছিলো আজকে সকালবেলা বাসি হয়ে গেছে একদম ঝাড়া ঝাড়া মতো হয়ে গেছে আর সকালবেলা মা করেছিল ঘুগনি তো ঘুগনি দিয়ে আর বিরিয়ানির চিকেনও আছে তো সেটা দিয়ে এখন আমি সকালবেলা ব্রেকফাস্টটা করে নিচ্ছি বন্ধুরা গুড মর্নিং সবাই কেমন আছো আশা করি ভালো আছে সুস্থ আছো আর আমিও ভালো আছি সুস্থ আছি তো এখন বাজে সকাল নটা নটা সাড়ে নটা তো আমি না কখনো ফিক্সড টাইম বলতে পারি না একটা আন্দাজ দেখে নেই যখন তারপরে হয়তো যখন খেতে একদম বসলাম একটা ভিডিও করতে বসলে তো রেডি হয়ে বুঝতে হয় তো তখন আমি একটা আন্দাজ টাইম বলে দিই তোমাদেরকে তো আজকে তোমাদেরকে দেখালাম যে বিরিয়ানিটা এটা হচ্ছে কালকের বিরিয়ানি যারা কালকের ভিডিও দেখেছো জানো তো যদিও আমার ভাত খাওয়াটা একদমই উচিত না আর বিরিয়ানি তো মানে এটা তো ভাত তো তবু বাবা মানে খেয়েছে কালকে আর সকালবেলা কাজে যাচ্ছে বলে বাবা বলছে বিরিয়ানি খাবো না ঢেকুর উঠবে আর মা তো বিরিয়ানি খাবে না বলছে কালকে যে রাতে খেয়েছে এই জন্য যেটুকু ছিল সকালবেলা ভাইয়ের আর আমার হয়ে যাচ্ছে আর বাবার বাড়িতে তো ফ্রিজ নেই যদি রেখে যায় দুপুরবেলার দিকে বাবার জন্য হয়তো তখন কিন্তু নষ্ট হয়ে যাবে তো সেই জন্য আমি ঘুগনি দিয়ে এখন বিরিয়ানিটা খেয়ে নিচ্ছি আর এখানে চিকেন তো আছে ঘুরে দিকে এই বেলা ভালো না মনে গেছে কি কিউট বেবি বেবিদের মুখের সামনে বলতে নেই আর ভালো না হচ্ছে কি জানো তো হ্যাঁ ওই যে তোমাদেরকে আমি একবার বলেছিলাম যে বন্ধুরা তার মায়ের নাম হচ্ছে মানসী আর বাবার নাম হচ্ছে মিলন তো তাদের একটা ছোট্ট বেবি হয়েছে মানে সে ছেলে তো তার নাম কি রাখবো তো আমি তো নাম বলেইছিলাম অনেক কিছু আমি মৈনাক নাম বলেছিলাম মনে হচ্ছে না কি একটা দেশ তো তারপরে তার বাবা মা বলে যে মৈনাক নাম একটু কঠিন যদি হয়ে যায় তো মঙ্গল দিয়ে বাবা মা না আত্মীয় স্বজন সবাই ভেবে এই নামটি দিছে আর এই যে সেই আমাদের পুটো 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 এদিকে দেখি পুটো এদিকে দেখি এই যে হাই বলো হাই হাই না মামি নাও না নাও না আমার ভয় লাগছে হ্যাঁ পুটোকে সবাই দেখে হ্যাঁ সবার কাছে চলে যাবে পুটোর ছবি হ্যাঁ এই পুত্র চাপে তো পুটোর পথ সবাই দেখে নিবে তো এখন হচ্ছে আমি একটু যাচ্ছি আমাদের যে খাটটা তোমরা দেখতে পাবো বাবার বাড়ি ওই খাটটাকে পা দেবো আমি আর ভাই আর পুটোর কাছে যাবো একটু মানে দুপুর বেলার দিকে সান টান করে এখন মানে কি বলবো গাটা একটু ভিজা ভিজা হালকা হালকা তাই বেশিক্ষণ নিলাম না ঠান্ডা লেগে যাবে পুটোকে তো চলো এখন কাজে লেগে যাই আর তারপরে পুটোর ঘরে গিয়ে তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করবো আমি কি কাতার উপর দিয়ে যাবো
তো বন্ধুরা তোমরা এখন দেখতে পাচ্ছ আমি আর ভাই দুজন মিলে তো কত যে ঝগড়া ঝাটি হবে এর মধ্যে তার কোনো ঠিক নেই তোমরা পুরো ভিডিওটা দেখলে কিন্তু বুঝতে পারবে তো যাই হোক এরকমই কাজ করলে আমরা তো আমাদের তো মানে খুব একটা শক্তি বা বলবান আমরা দুই ভাই বোন কেউ কিন্তু নয় তো তবু কিন্তু আমরা কিন্তু এভাবে করি যখন বিয়ের আগেও ছিলাম এভাবে খাট একবার এদিকে সরাবো একবার ওদিকে সরাবো আলমারি খাট আনলা এভাবেই কিন্তু চলতো তো যেহেতু সামনে দুর্গা পূজা তাই আমার না সত্যি কেমন একটা লাগলো ঘরের সামনেটা দেখে তো এই দেখো এখন বিছানা বের করে নিয়ে আসছি আর ভাই আর আমি দুজন মিলে এখন শুরু করছি যুদ্ধ আর এই খাটটাকে এখন দুজন মিলে তুলব তো আমি ওকে বলছি আমি খুটিগুলো দিচ্ছি তুই ওপাশে গিয়ে রেখে আয় সবটাই তো বাইরে বের করলে হবে না পরে আবার মেঘলা মেঘলা আকাশ জানো তো মানে রোদও আছে কিন্তু মেঘও ডাকছি তো সেই কারণে ঘরের মধ্যেও কিছু রাখছি কিছু বাইরের মধ্যে রাখছি তো এই যে এখন দুজন যুদ্ধ শুরু করে দিলাম কি ভার জানো আমার ভাই মানে বলছি শক্তি নেই কিন্তু আমার ভাই রোগা হলে কি হবে মানে ভালোই কিন্তু শক্তি আছে আমি তো তেমন একটা নাড়াতে পাচ্ছি তো দেখো এখন সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে খাটটাকে ওই পাশের দিকে করব দিলে ওই যে চট দিয়ে ঘেরা ঘেরা আছে ওটা ওটাও একটা সেফটি মতো হবে আর দেখো বট মানে এখন তোমরা ঘরটাকে দেখো কীরকমই লাগছে যে এই রকমই একটা ঘর এই রকমই ঘরে থাকে দিদিভাইয়ের বাবার বাড়ির সবাই অ্যাকচুয়ালি বলেছি তোমাদেরকে যে সে পাশে আমাদের ঘর ভেঙে দেওয়া হয়েছে তাই পুকুর পাড়ের দিকে ঘরটাকে এগিয়ে নিয়ে এসে কোনো রকম যেমন ছাপড়া একটা বেঁধে থাকা হয় সেভাবেই কিন্তু রাখা হয়েছে তো তবুও যেখানে মানুষ থাকে যেখানে মানুষ যায় সেখানে মানে কোনো কাজ হয় না এমন কিন্তু কিছু নেই মানুষের হাত এমন একটা তো দেখো প্রথমে খাটের পায়েগুলোতে না আমি প্লাস্টিক দিয়ে বেঁধে ভালো করে তারপরে মানে দড়ি দিয়ে বেঁধে দিচ্ছি যাতে না উই টুই লাগে বা মানে জল টল না লাগে তো সব কিছু রেডি হয়ে গেছে মোটামুটি পুরো ভিডিও দেখাতে পাচ্ছি না তো দেখো মোটামুটি এই রকমই একটা সেট আপ নিয়ে এসছি তোমরা ভিডিওটার সঙ্গে থাকো দেখতে থাকো তাহলে কতটা চেঞ্জিং এনেছি তোমরা দেখবে তো বন্ধুরা এখন তোমরা দেখতে পেলে কতটা চলছে কাজ প্রচুর পিঁপড়া কামড়াচ্ছে সেই পাশে ওই যে খুঁটিটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ ওই যে মার ওই যে কাছে ওই খুঁটিটাকে আমরা নতুন করে লাগিয়েছি করার দিক কেটে টের মাঝখানে তোমাদের কিছু শেয়ার করতে পারিনি কারণ গ্যালারি আমার ভর্তি হয়ে যাবে তো বর্তমানে হচ্ছে মানে এই জায়গাটা এমন বাবার এই যে এইখান থেকে আর এই যে ডিস্টেন্সটা কিভাবে দেখায় বলো তো হ্যাঁ এই এইখান থেকে এতটা এই যে ডিস্টেন্স এখান থেকে যে মানুষের চলাচল করবে এই যে ঘরের দিকে আসবে তো বাবার পেটটা এত বড় বাবার পেটের মা ব্লা হয়েছে কতটা সেইভাবে খাটটাকে সেই কোণে সরিয়েছি তারপরে করেছি তো চলো তোমরা ভিডিওটা দেখতে থাকো সঙ্গে থাকো দেখি মোটামুটি রেডি করে জামা প্যান্টগুলো যেগুলো চুবেছি ওগুলো কাচব পাশের বাড়িতে কাজ হচ্ছে তাদের ঘরেও খাট বানানো চলছে তো তারপরে খাওয়া দাওয়া করে বাড়ি যাব তো তোমরা এখন সঙ্গে থাকো তো বন্ধুরা দেখো এইবার ঘরের কেমন লুকটা এসছে তো এখন ভাই দেখো ভিজা কাপড় করে এর জলটা কতটা নোংরা ও পুরো খাসটা মানে মুছামুছি করছে খাটটা আর আমার তো পা কাদু বলে আমি খাটে উঠিনি তো পুজো আসছে বলো ঘর যদি না এভাবে একটু মুছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করায় পুজোর সময় কেমন একটা মনটা লাগবে না তো সুন্দর করে মায়ের রান্নাঘরটা কালকে করেছি আর আজকে হচ্ছে এই জায়গাটাই মানে এলে আমিও থাকি আর মানে সব সবসময় কাটাই আর কি আর ভাই এই জায়গাটাই থাকে তো এই জায়গাটা ভালো করে সাজে গুছিয়ে দিলাম বিয়ের আগে না আমি এই খাটটাতে ঘুমাতাম ওই আলনাটে জামা কাপড় রাখতাম সে রুমটা ভেঙে দেওয়া হয়েছে আর কি পিছনে আর এই যে এখানে তো আলমারি টালমারি আছে পাঁচটা মোটামুটি গুছানো হয়েছে তবে এখন মানে ঠিকভাবে গুছানো হয়নি এখানে আমার জিনিসপত্র তত্র আছে তো চলো এখন ফাইনাল লুকটা কিন্তু আসেনি 
গুড ইভিনিং বন্ধুরা এখন বাজে বিকেল পাঁচটা সন্ধে পাঁচটা তো এই মাত্র আমি স্নান করলাম আর তারপরে তো তোমাদেরকে তো বলেইছিলাম যে তোমরা ভিডিওটা দেখতে থাকো মানে তারপরে তেমন একটা কিছু কাজ হয়নি আবার হয়েছে তো এগুলো তো ঝাড়াঝাড়ি মোছামুছি তো বিছানা পাতাও হয়েছে বেড কভার পাথায় নিয়ে এভাবে মাধুরটা পাতিয়েছি তারপরে প্রচুর জিনিসপত্র কেটেছি তো সেগুলো সেই কারণে তোমাদের সঙ্গে মানে অন্ধকার অন্ধকার হয়েছে বলে ভিডিওটা শেয়ার করিনি কিন্তু এখন আমার মনটা দুটো দু মনা মনে লাগছে এক প্রচুর যে যে এই যে এইসব তুলাতুলি ভাইয়ের সঙ্গে বোকা বকি মার সঙ্গে বোকা বকি করতে করতে মাথা যন্ত্রণা চলে এসছে তারপরে ওগুলো কেচেছে আরও মাথা যন্ত্রণা মানে যেগুলো চুপিয়েছিলাম তো এখন না ইচ্ছা করছে না যে বাড়ি মানে বেরিয়ে যায় যদিও সামনে তো তোমাদের দাদা ভাইকে ফোন করছি বিশ্বাস করো যে একটুখানি যদি শুয়ে রেস্ট নিয়ে যেন অনেক শান্তি লাগবে মানে যদি আধ ঘন্টা বা এক ঘন্টা ঘুমায় তারপরে ভাবছি যে কাল সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠবো আমি চলে যাব তবে জানি না আমি আজকে যাব নাকি কালকে যাব তবে ভিড়োটা করছি বলে এখন বলছি তোমাদের দাদা ভাই তো ফোন এখন ধরছে না তো মানে কি করবো আমি জানি না দুবার ফোন করেছি হয়তো কাস্টমার আছে বলে ধরেনি আর দেখো মার শাড়ি একটা পরে নিয়েছে ব্লাউজ ট্লাউজ সব পরে নিয়েছি কিন্তু মনটা দু মনে লাগছে আর কি মানে একটু মাথা রাথা যন্ত্রণা যেন মানে একটু জানি ঘুমায় ভালো লাগবে আর কি তো এই তো চলো কি খাবো এখন দেখাই সেই যে সকালে বিরিয়ানি খেয়েছি আর খাইনি তো এখন মা ভাত বেড়েছে পুরো সন্ধ্যা পাঁচটা তো চলো কি রান্না করেছে আমি একটু দেখি দেখিনি তো রান্না করে তো যাইনি তো বন্ধুরা দেখো এই যে মা অলরেডি খাওয়া শুরু করেছে এটা কি মা বড়া ভাজা তো মানে কিসের এটা দেখা এটা হচ্ছে পরিপূর্ণ আছে এখন এটা বড়া ভাজা পেঁপে ভাজা ছোটো ছোটো করে কুচে পেঁপে ভাজা করেছে আর এটা কিসের বড়া ভাজা গুমো খেসারি গোলায় খেসারি গোলায় আর কি একটা দিন আছে চিংড়ি মাছের যে মাথাগুলো থাকে না সেই মানে চিংড়ি মাছের নিস বলি আমরা তো সেটা দিয়ে খেসারি কলায় বেটে বড়া ভাজা আর এটা আমি জানি এটা হচ্ছে চিংড়ি মাছের টক এই দেখো এই দেখো চিংড়ি মাছ আছে এটা হচ্ছে চিংড়ি মাছের তেঁতুলদের টক তো এই হয়েছে আজকে দুপুরের লাঞ্চ তবে এটা এখন অলরেডি ইভিনিং লাইট জ্বলে গেছে আর এই যে সন্ধ্যে পাঁচটা শুভ সন্ধ্যা বন্ধুরা এখন বাজে রাত্রি আটটা তো এই যে চা খাবো বলে বাবাকে পাপড় আনতে বলছিলাম বাবা পাপড় আনলো তো এখন পাপড় ভাজা করছি আর তারপরে করব চা লাল চা করবো অবশ্যই তো এরপরে চা খাবো তারপরে আর বাবার কিন্তু এখন মানে ডিনার হয়ে যাচ্ছে আটটার সময় তো সেই জন্যই পাপড়টা ভাজছি আগে বাবাকে দিয়ে আসবো আর তারপরে আমরা আমাদের জন্য করবো আমি জানি রাজা মন্ডল লিখা আছে আমাকে একদিন বলছি ও ভাই আয় চা হয়ে গেছে চা হয়ে গেছে পাপড় ভাজা হয়ে গেছে বাবাকে ডেকে আন পাপড় ভাজা বাবা তো ভাত খেলেছে চা খাবে নি পাপড় ভাজাটা খাবে
তো বন্ধুরা এই যে আমি ভাই মা কালকের মতো আবার ঘুষে গেছি চা খেতে আর বাবা যেহেতু ভাত খেয়ে নিয়েছে তো বাবাকে পাপড় ভাজা ঘরে নিয়ে এসেছি এখানে মুড়ি টিনের মধ্যে রেখে দিয়েছি জানি হয়তো বাবা খাবে না না বলছিল তোমরা শুনতে হয়তো পেছ তো আবার বলে রে কোথায় আমার পাপড় ভাজা তো এই জন্য বাবাকে দিয়ে এসছি আর ফ্যান তো চালিয়ে দিয়েছি ফ্যান না চালালে এত গরম তো তার সঙ্গে পাপড় ভাজা আর লাল চা খুব গরম নাকি রে চাটা বলে বাবা মুখের কাছে নিয়ে গেছে যেভাবে গরমে তো দেখো চা খেতে খেতে এখানে কিন্তু ভাইয়ের সঙ্গে অনেক পুরনো পুরনো সেই বিয়ের আগের গল্প হচ্ছে আর কি আমি এভাবে চা করতাম খেতাম তারপরে আমি তো চলে যাওয়ার পরে সব পার্ট সব বন্ধ করে দিয়েছে আর ভাই খায় না কিছু না তো সেসব কথা কিন্তু আবার আমাদের মনে পড়ে যাচ্ছে তো বন্ধুরা দেখো এরপরে বানাচ্ছি হচ্ছে আজকে তোমার সীমায় তো সেই কারণে দেখো প্রথমে দুটো এলাচ আর তেজপাতা কুচি কুচি করে তেলের মধ্যে ভেজে নিচ্ছি সাদা তেলে আর ঘরে তো ঘি নেই তোমরা আগের দিনই শুনেছো खाबो बोलते बाबा क्या आन छो तो घरे सीम पैकेट आज के আর জানো তো আজকে আমাদের বাড়িতে কিন্তু বাবা আটটার দিকে খেয়ে শুয়ে পড়ছে বলছি আর মা তো খাবেই না বলছি শুয়ে পড়ছে আর ভাই তো এক দফা খাওয়া হয়ে গেছে শুয়ে গেছে তো তারপরেও আমাকে বলছে খিদা পেয়েছে আর আমারও খিদা হালকা হালকা পেয়েছে তবে কিন্তু পাপড়টা যেন গলার কাছে আটকে আছে ভাবছিলাম করব না তো বললো দিদি কর তা সেই জন্য আমি কিন্তু সেমাইটা করছি না রে অ্যাকচুয়ালি শুয়ে পড়ছিলাম তো বন্ধুরা দেখো এই যে সেমাইটা কি সুন্দর লাল লাল হয়ে কিন্তু ভাজা হয়ে গেছে আর দারুণ একটা কিন্তু গন্ধ উঠছে ঠিক আছে এই ব্যবস্থায় আমি এবার জল দিয়ে দিচ্ছি বন্ধুরা দেখো এই যে আমার হয়ে গেছে সিমাই আর এর মধ্যে আমি একটুখানি চিনি আর একটুখানি লবণ কিন্তু অ্যাড করছি আর খুবই সামান্য চিনি কারণ মিষ্টি খাওয়া তো আমার একদমই উচিত না আর লোভ লাগছে বুঝতেই পারছ তো খুব সুন্দর লাগছে না দেখে কিন্তু খেতে ইচ্ছা করছে বলো হয়ে গেছে আর বেশি ফুটাবো না এইবার এই রকমই অবস্থায় কিন্তু আমরা খেয়ে নেবো কিন্তু এটা খাবো আমি আর ভাই অ্যাকচুয়ালি মাও খাবে না আর বাবাও তো খাবে না তো চলো এটা এখন পরিবেশন করি বন্ধুরা আজকের ব্লগটা তাহলে এখানে এন্ড করে দিচ্ছি আশা করি তোমাদের ব্লগটা ভালো লেগেছে যদি কিছু ভালো লেগে থাকে তাহলে তোমরা অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে পাশে থাকার ছোট্ট একটা বেল আইকনে কিন্তু ক্লিক করে দিবে আর হ্যাঁ ভিডিওতে কিন্তু প্লিজ একটা লাইক করে দিবে তো চলো তাহলে ভিডিওটা এখানে এন্ড করে দিচ্ছি আর এই যে আমার ব্যাগ কিন্তু গুছানা রেডি কাল সকাল হলে আমি কিন্তু চলে যাব এটা সত্যিই চলে যাব মানে কাল সকাল হলে আর কোনো কাজ নেই যেটুকু আমার মানে মনে হয়েছিল যে এটা করে যেতে হবে বাবার বাড়িতে সেটুকু একটু দায়িত্ব নিয়ে করে নিলাম এবার আমি কালকে বাড়ি চলে যাব তো 
चलो सबा के टाटा गुड नाइट देखा हो तुम्हारे संगे आर ठीक दोपुर दुटो समय सुंदर एक ब्लग नहीं बाय